karama za roho kwenye kipengele cha kunena kwa lugha hii ni siku ya tatu na inaweza nikamaliza leo lakini sio kwamba imeisha kabisa naweza tukarudia tena siku zinaweza kuja lakini leo tunaweza tuka tukaenda uh, kidogo tutafanya recap ya tulipotoka tuliangalia mambo yafuatayo kama nakumbuka tuliangalia juu ya kwa nini tunajifunza karama za roho kwa sababu tunatusaidia kama alivyofunishwa kwa Paulo alivyofunishwa kwa Korinto angalau mambo mawili moja kusaidia utendaji lakini namna ya utendaji utendaji na namna ya to practice and how to practice hasa kwenye matendo ya wa Korinto kwanza 14 Paulo alikuwa anafundisha juu ya namna ya kufanya kwa sababu tayari walikuwa wanafanya wanazo karama na wazitumia ambayo kwenye wa Korinto kwanza moja saba Okay, kwa akasema kwa habari ya karama za roho sitaki mkose kufahamu. Kwa nikasema kama mnakumbuka kunena kwa lugha kumetamkwa pia kwenye agano la kale. Tukaangalia baadhi ya sehemu, actually tukaangalia sehemu moja, Isaia 28 mstari wa moja lakini iko nyingi zaidi. Makusudi kale wakati huu sitachambua agano la kale. Alafu ili lengo ni kusaidia kwanza tufanye practice vizuri alafu kwa mbele tutaenda deep. Kwa tukaangalia mara ya kwanza kwenye vitabu vya injili kunena kwa lugha imetajwa kwenye Marko 16 mstari wa 17 na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio watanena kwa lugha mpya New Tongues imetajwa kwa mara ya kwanza pale. Ni sehemu pekee ambayo imetajwa lugha mpya. Sehemu zote zingine zilizofuata kwenye matendo ya mitume na kuendelea imetumika lugha nyingine other times tukasema kunena kwa lugha ni alama au ishara ya kiumbe kipya kwa nini zile zile uh, zile ishara zilizotajwa pale zilikuwa zingine ni common kuweka mikono juu ya wagonjwa ili kuepo kabla ya ufufuo lakini baada ya ufufuo kunena kwa lugha ndio kile cha kwanza ambacho kilifanyika cha tofauti kwa kunena kwa lugha ni ushahidi ya kwamba mtu huyu ni kiumbe kipya. Kunena kwa lugha ni ushahidi ya kwamba Yesu Kristo amefufuka. Karama zingine zote zilifanyika kabla ya ufufuo wa Yesu Kristo. Haleluya. Kwa ni ushahidi pia ya kwamba Jesus is alive. That's why there is tongue speaking generation. Ni ishara pekee iliyotenda kazi baada ya ufufuo. Na Inaonyesha pia kwamba mtu huyo ndani yake anaye roho wa Mungu. Ni lugha ambayo initolewa kwa kuwa na roho. Ndio maana inaitwa Ndio maana kuna sehemu zingine wanaita kuomba kwa roho. Kwa hiyo inaonyesha kwamba huyu ni mwamini. Inaonyesha kwamba hiki ni kizazi kipya au kiumbe kipya. Lakini inaonyesha mwamini sio mtu wa kawaida. Ni jamii mpya kabisa. Ni supernatural na ni utambulisho wa kiumbe kipya. Haleluya. Haleluya. Tukasema tunapozungumza roho tunataja mambo makuu matatu. Tunapotaja roho. Moja tunataja kukaliwa na roho. Kukaliwa na roho maana yake mtu anapoamini anapokea roho. Kuna namna mbili za kupokea, kuna diko mai na lambano. Mnakumbuka eh? Kudiko mai maana yake passively receive mtu anapoamini anaweza asi 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 akawa amesimama hapa hapo na roho ya Mungu ameingia ndani yake lakini cha pili ni kujazwa roho hii inaonekana kwa macho kujazwa roho cha tatu ni kuhudumiana au kuhudumiwa na roho hii ni utendaji kazi wa hizo karama baada ya kujaa roho kwa spirit within me spirit upon me spirit among us spirit within me na napitia tusoma juzi kama anaenda haraka spirit within me spirit upon me spirit among us kwa ni within upon among inakuwa within inakuwa upon kwa sababu ilikuwa within si ndio na inakuwa among us kwa sababu iko upon umeeleka eh yeah. kwa sababu yuko ndani yetu ndio maana anaweza tukumdhihirisha tukimdhihirisha tunaweza kutumia huyo roho kuhudumiana ndo hizo karama. Ni sawa eh? Ya, yeah. kwa tulipita huko. Tulipita huko. 
Alafu tukauliza kwa hiyo kunena kwa lugha ni kufanyeje? Tukasema kunena kwa lugha ni kuongea lugha ambayo akili ya mwanadamu ikisikia haiwezi kuelewa. Ni lugha isiyo yako au sio tu sio yako maana kis, Kiswahili inaweza ki, 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 Kiingereza sio yako lakini unajua. Kwa moja ni lugha isiyo yako lakini pili ni lugha usiyojua. Lugha tofauti na ile unayojua. Kwa ni lugha isiyo ya kawaida. Ni lugha ambayo mtu akisikia kama haelewi kinachoendelea atafanya mzaha. Ndicho ambacho kinafanyika kwenye matendo ya mitume mbili. Wakaanza kudhi yake wakasema ndugu hawa wamegonga laga. Amekunywa mvinyo tena brand new. Kwenye Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa kwanza na wa pili asema hakuna asikiae. Tukaangalie neno asikiae maana yake nobody understands. Hakuna aelewae. Kwa kunena kwa lugha ni kumwa, ni sio kwa address watu ni kwa address Mungu. Kunena kwa lugha sio kwa address watu ni kwa address Mungu. Ni kwa address Mungu eh. Ukitaka ku communicate na watu unafanya nini? Unafasiri. Sawa eh? Unafasiri. Kwa kunena kwa lugha ni kuongea lugha sio ya kawaida au ndio zoeleka na msomaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona ya kwamba kila mwamini anao uwezo wa kunena kwa lugha. Sawa eh? Kwa mwamini ambaye aneni kwa lugha anatakiwa asaidiwe kunena kwa lugha. Kwa sababu kila mwamini ana uwezo wa kunena kwa lugha. Petro, Paulo alinena kwa lugha. <coughs> Alipombewa na Anania kwenye matendo ya mitume tisa Kwenye matendo ya mitume haikugoma kwa, pe, pa, kwa Petro, kwa Paulo, sorry. Alipombewa na Anania. Kwenye matendo ya mitume mbili wote walinena kwa lugha. Wote wakajazwa, wakajazwa roho, wakasikia kinena kwa lugha. Kwenye matendo ya mitume kumi Kwenye nyumba ya Cornelio wote walinena kwa lugha. Kwenye matendo ya mitume nane, Filipo alipoenda kuhubiri baadaye wakina Pao wakina Petro alipoitwa wale wazee kuja kuombea wale ujazwa roho wote walijazwa roho. Kwenye matendo ya mitume 19 Petro Paulo na wale wanafunzi ambao walikuwa na jua ubatizo wa Yohana tu alipoweka mikono yao juu yao wote wakafanya nini wakalena kwa lugha hakuna reference inayoonyesha kwamba kulena kwa lugha ni kwa baadhi ya watu kuna chati na mtu mmoja akasema nafikiri mimi Mungu amenipa karama special yana nena kwa lugha kwa hiyo kwa akisema kanzani kama peke yake ndo anayo nao ni ya watu wote haleluya ni, wafa, ni watu wangapi? Watu wote ambao ni waamini. Sawa. Sawa. Mm. Kwa hiyo, nani anaweza kunena kwa lugha? Nani anatakiwa kunena kwa lugha? Kuna kuna, kuna tofauti ya kuweza na kutaka. Unaweza ukaweza na usitake. Si ndio eh? Eh? Okay. Mhm. Sawa, kwa tuna tulipita huko kote. Tukaangalia lengo la kunena kwa lugha tukasema ni ishara ya kuonyesha kwamba Kristo alafu ni ishara ya nini? Akiumbe kipya. Tuko mpaka hapo eh? Nakumbuka vizuri. Okay. Tukaangalia mkanganyiko unaorise mara nyingi kwenye kusoma matendo ya mitume mbili. Ambao watu wengi wanafikiri pale kila mtu alikuwa anaongea lugha aliyokuwa inaeleweka. Hmm. Kwa tukaifanya study tukaona ya kwamba lugha iliyokuwa inazunguzwa pale walikuwa wanaenda kwa lugha na kama walisikia chochote ni kwa sababu ilitafsiriwa. Sawa eh? Hello. Ni kwa sababu ilifanya nini? Ilitafsiriwa. Kwa hiyo unaweza ukapitia audio za nyuma ukaelewa vizuri zaidi. Kwenye kunena kwa lugha yule anayesema kwa lugha au anayenena kwa lugha ndiye anayejengwa. Eh? 
anayesikia ajengwi anayesikia anajengwa yule anenaye akifasiri tukasema ukiwa unaomba nyumbani kwako peke yako na unajua ya kwamba unaponena kwa lugha unajijenga ina haja ya kutafsiri eh ina haja ya kutafsiri kwa nini kwa sababu unaponena kwa lugha you have to be conscious ya kwamba unajijenga leo kidogo utakaleni ni maana ya kujijenga maana nafikiri matofali yako wapi <laughs> unajijenga lakini unapokuwa kwenye makusanyiko hasa kwenye mifumo ya makusanyiko ya kwetu ana kuepo mtu anaongoza maombi mara nyingi mara zote yule anayeongoza maombi anatakiwa kufasiri hasa kama kuna watu ambao hawaelewi maswala ya roho au wachanga haleluya anajua afanye nini kufasiri kufasiri kama ambao tumekuwa tukiona kwenye ibada iliyopita jinsi ambapo ilikuwa inafanyika kwa yule anayesikia naye anajengwa. Na ndio lengo hasa la Wakorinto wa kwanza 14. Tayari Wakorinto kanisa la Korinto lilikuwa linanena kwa lugha. Lilikuwa limejaa karama. Wakorinto wa kwanza moja saba. Kwa 14 ilikuwa ni kuweka oda. Ndio maana Paulo anasema msari wa mwisho mambo yote yatendeke kwa nini? Kwa utaratibu. Utaratibu pale sio viti vipangwe. <laughs> sio sijui nini kibo dikae pale mambo yote yatendeke kwa utaratibu. Kwenye muktadha utaratibu uliokuwa pale ni mtu anapokuwa kwenye makusanyiko tusiishie kunena kwa lugha tu. Kuepo na kunena kwa lugha nafanya nini? Na kufasiri. That's the order iliyoko pale. That's the decency and order. Haitaleta vurugu kwa sababu wanaosikia wanapa, wana matunda. Wanaweza kusema amina, si ndio eh? Ya, yeah. kwa sababu wanaelewa kama unashukuru wanajua unashukuru vema kwa sababu unawapa tafsiri kwamba unashukuru kama unamwadhimisha Mungu wanajua unamwadhimisha Mungu na watasikia kama una na kadhalika kwa wanaweza kusema amina nafikiri ukikaa na kusoma Korinto kwanza 14 yote itakusaidia sana haleluya kwa kunena peke yako haina haja kufanya nini kwa unaweza kwenda kwa lugha peke yako masaa sita no problem hata usipo mtaja mama baba shangazi you are just flowing in tongue unajengwa sana sasa usipoelewa maana wewe unajengwa unaweza usi unaweza ukaacha kunena mimi nanena tu lugha sio ijua unaacha kwa sababu hujui kule kunena kunafanya kazi gani ndani yako lakini ukishajua utakuwa inspired kunena zaidi kwa lugha kuliko kuomba Kiswahili haleluya kuliko kuomba Kiswahili au Kiingereza au Kiingereza That's very important. Kwa hiyo haitakii kunyamaza kunena. Kuna kuna mstari naonaga watu wana wanalazimisha uonekane kwamba unakataza kunena kwa lugha. Mstari wa Wakorinto kwanza 14 mstari wa 28 labda nipite kidogo. Kiingereza kuna lugha imetumia King James version 14:28 ndio hiyo hapo Ukisoma mistari kwa haraka ni shida sana. Unaweza kutoka na manundu. Mwana haya maneno haya. <coughs> Asema but Ukiamba shina saba anasema hivi basi naanza shina sita basi ndugu imekuwaaje kutanapo pamoja sema mtanapo pamoja Kwa hii ni habari ya maelekezo kwenye makusanyiko si ndio mkutanapo imekuwaaje mkutanapo pamoja kila mmoja ana zaburi ana fundisho ana ufunuo ana lugha ana tafsiri umeona mambo yote yatendeke kwa kusudi la okay Tukiriana kwa lugha peke yake sio watoto anaweza kujengwa. Sasa sawa. Ndio maana kaameka na tafsiri. 
Asema shina saba Kama mtu wakinena kwa lugha Wanene wawili Awa watatu Si zaidi Tena kwa zamu Na mmoja na afasiri Hii maana yake Mtu anapo simama Wakiwa anayena kwa lugha Lazima mmoja wa wafai nini Afasiri Asipo fasiri maana yake watu watajengwa Angalia kwa sema Lakini asipo kuwapo mwenye kufasiri Na nyamaze katika kanisa Kwa watu wengine wakafikiri amesema hivi Mkiwa kwenye kanisa mfanyi Mfunge mdomo Kama ukishi hapo Unakua uitendei kazi Uitendei haki wa mstari Mana mbele haki na samaje Aseme Kwa wasi nyamaze Mwona eh Anyamaze Harafu Aseme Kwa lazima welewe kunyamaza kupi Na kusema kupi Kwa hiyo Asa mwene ni kupangie Kwa hiyo Usinene kwa luga <laughs> Mbele ya watu Na ufasiri Ni afadhali unyamaze Sinisawa hiyo Lakini siyo unyamaze kunena kwa luga Useme na nafsi yako mwenyewe Mbwa mkia wangu na niangalia kama ujaelewa Na kupinga na kutupia kama ele, elewa mita Asema, aseme na nafsi yake tena na mungu okay. Kusema na nafsi yake tena na mungu Sio kunena kwa luga huko Sinda kunena kwa luga tena hiyo Sinda kumuka msari wangabu Wapili Maana yeye alina kwa luga Hasemi na watu Bali usema na mungu Kwa nasema ni Acha kunena kwa luga Nyamaza kunena kwa luga Enelea kunena kwa luga Sini kitu kile Lakini what? Shule hapo nini? Oda <laughs> Usisimame masa asita Unanena kwa luga Na ufasiri Bola unyamaze Ukaya kwenye kitu chako Au semu yako Useme mwenyewe na mungu Kwa hiyo utaendelea kunena kwa luga Wala hakusema acha No Haisema it, Isiwe public Iwe ya kwako Kama Au na mpango wa kufasiri Melewa kasa hapo eh Kwa huo ndo mpangi liyo Paula hamesema Ase, Asiseme Na I'm telling you Kuna watu wa metengeza thehebu kwa, kuse, kwa kusema Kwa sababu kuna thehebu wa lukwepo Walikuwa nena kwa luga Wakatengeza thehebu la wasio nena kwa luga Afu wakaliita Kunena kwa luga pale ni nini Ni Unasema Jesus is the Lord Yesu ni buwana Ndo maana ya kufasiri so, Jamani uku karama za roho kazi Wewe Iyo karama za roho Wakati unafunisho kukalimani Mwajua kuna hatu nafunisho kabisa na mnafanya hivyo Ni training kabisa <coughs> Sorry Ni shule kabisa hatu nafunisha How to do it Wanafunisha how to do it Na kuna hatu professionals kabisa Kuna ni kutafusiri Kukalimani siyo kazi raise Hmm Kuchagua hata manena ya kusema <laughs> Muzama na kuongea kigeleza Naweza na sema mamba haba hayapu Sawa Kwa alisema kiswahili kilikuwa bara bara He said swahili that was a road Shida, nanzi hapu <laughs> Kwa hiyo <laughs> Ukienda mtari wa Wa sayasina tisa Sayasina tisa, nasema aje Kwa agili ya haya ndugu Takeni sana kutubu Kuna kumula mana ya kutubu pale Kuprofesai Kuprofesai mara yake nini Unanena kwa luga Alafu unafasiri Sawa Kwa SUV Kiswahili cha SUV Akijaweka neno sahili la kiswahili Tuko kwa moja Alo Do mana ni, ni neno au TKU Imebalisha kabisa neno kutubu Imeweka kutoa unabi Sawa Sawa Ndo uzudi wakua na multiple translations. Iyo pia ni matumizi ya Bible study. Hava kasema kwa ajili ya hayo. Ndugu, takeni sana kutubu. Wala msizuie 
kunena kwa lugha. Hiyo ilikuwa ni kibao cha watu hao ni kofi. Kasema msi. Jamani kasema msi. Hebu soma Biblia yako. Hebu soma wote tusome. 1:23:39. Kwa lugha rahisi anasema hivi, desire to prophesy. Si ndio? Si ndio? Si ndio? And mind you, don't stop tongues. Imeleta Ko, ana, kwa hiyo anamaanishaje msiache yote 40 na semaje kwenye sauti zao mbwa ongee ya semaje <coughs> umeona eh mambo mangapi yote yapi mara yote sio yote ya dunia yote yote kwenye muktadha si ndio eh Jamani bibi anasema mambo yote atendaye kwenye utaratibu. Wadada wakae huku. <laughs> utaratibu uko hapa. Utaratibu uko juu. Sawa? Takeni sana kuhutubu. Lakini msiache kunena kwa lugha. Kwa hiyo anasema hivi, let's do both but let put one thing after the other. Order. Sawa eh? Let's put in rank. Kipi kianze? kifuate kipi Alo Ko, kipi kianze kunena kifuate na nini umeelewa sasa eh hiyo ndio nini order hiyo ndio decently and order vesha za kesa zingeza tumia hivyo decently and order Ko, a decent and order na, order order e, di, 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 du, hiyo hiyo decent and order the church liyatakio lionekane ya kwamba sio watu wananena tu lakini watu wananena kufasiri kwa kwenye kufasiri ndo watu wanaudumiwa si ndiyo eh alo hiyo ndiyo maana meani mkwenye kwanza pale ufuateni upendo na kutaka sana karama za roho zaidi sana mpate kutubu kwa asema kutubu ni kufuata upendo Upendo maana yake I am not selfish. Sijijengi mwenyewe tu lakini nawajenga watu wengine. Kuwajenga wengine lazima nifanye nini? Lazima nifanye nini? Lazima nifanye nini? Lazima nifanye nini? Nifasiri. Kwa kuwajenga wengine ni mwenendo wa upendo, si ndio? Alo. Kwa kufuata upendo kwa muktadha huu ni kuwajenga wengine. Na Paulo alitumia muda wa kutosha sura nzima ya 13 kuelezea upendo. Kwa upendo pale kwa sura ya 13 ulikuwa sio upendo wa mume na mke. Lengo la kufundisha upendo pale ni kuwaonyesha umuhimu kwa kuhudumia wengine. Kumbuka ameanza kufundisha karama kwenye sura ya ngapi? 12 kwa habari ya karama za roho ro, roho sitaki mkose kufahamu akaflow 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 unaona ame jump into love Asuma, mbona mbona, mbona petro paulo anajichanganya kaenda karama karama kaingiza upendo kaja kwa karama mm -mm. lengo la kufundisha wa upendo ni kuona umuhimu wa kuwa wengine huyu tu tongue speaker lakini unakuwa interpreter. Kwa kila mara unaponena kwa lugha, you have to be conscious na wale waliokaa mahali pale. Imagine unaenda kwa lugha na wamekaa wageni. Hawajawahi kunena. Unapiga rika taka ba ya maso masaa matano na amekaa tu hivi mpaka amekaa chini amesimama amekaa chini amesimama anaangalia pembe. Mara Kiswahili akiomba Kiswahili kidogo tu baba katika jina la Yesu. Ah wewe unaomba nini? Ukwaji wa kiroho. Akiomba wewe mwalimu matatu yameisha. Wewe masaa sita reka dala baba. Wewe mkesha unaisha akitoka hapa amekwazwa. Hujaenenda. Kwa sababu umemkwaza ndugu yako. Ndio maana akaacha mahali kabisa ana 
ana flow nijaposema kwa lugha kama sina upendo ina nina nina nini upatu bro na na no show Mesha elewa eh Yeah Kwa ndo lengo lengo sio kuacha kwa kuacha lengo ni kuacha kwa ajili ya kujenga Sawa 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 Mbona muongee sawa Mm Sawa kwa kwa tuliona pia anenaye kwa lugha anamwadhimisha Mungu Sawa Kumwadhimisha Mungu ni kufanyaje Neno kumwadhimisha Kiingereza imetumia neno magnify. Kwenye matendo yametume 10:44 mpaka 46 waliwasikia wakimwadhimisha Mungu. Nina maana walinena wakafasiri. Unajua ukisoma matendo yametume 10 kwa haraka unaweza ukafikiri Paulo amemaliza tu misali michache. Petro sorry. Petro amemaliza tu misali michache wakaanza kunena kwa lugha. Kwamba Petro alishia hivi Angalia unaposoma kwa haraka Petro akatuagiza 42 anatuagiza tuahubiri watu na kushuhudia kuwa huyu ndiye aliyemriwa na Mungu awe mhukumu walio haina wafu huyo manabii wote mshuhudia ya kwa jina lake kila muamini atapata ondolewa na dhambi 44 Petro alipokuwa akisema maneno haya Roma takatifu akawashukia kwa hiyo unaona kama haya ndio maneno pekee aliyosema Petro kweli sio kweli sio kweli kwa nini mpaka wamenena na kufasiri ina maana alitumia muda wa kutosha kufundisha. Alo? 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 Niliwahi kukwambia hivi, unaposoma vitabu vinne kwenye Biblia, uwe makini. Unaposoma matayo mpaka Yohana, unasoma summarized summary of the summary. <laughs> Napenda kutumia hilo neno kuonyesha ya kwamba mambo yaliyofanyika miaka mitatu takaandiko kwenye sura ya 28. Eh? Mafundisho ya Yesu ya siku 40 takaa kwenye misari mitatu. Umeelewa anachomaanisha? Alo. Unasoma mahubiri ya Petro kwenye matendo ya mitume mbili. Ni mstari wa ngapi? 14 mpaka 39, si ndio? Mpaka alipouliza pale tufanye nini basi? Akasema tubuni. Sawa? Ha. Alafu Ukifikiri mahubiri ya Petro yaliishia pale hujajua namna vitabu hivi vinne vilivyoandikwa. Ndio maana ndio maana ndio maana unaona msai wa 40 Luka anaandika hivi ya kwamba Petro hakuishia pale. Yaani kuonyesha. Msai wa 40 anasema hivi, akawashuhudia kwa maneno akashuhudia kwa maneno mengine mengi. Aonye mnaamoni kwenye Biblia yenu. Matendo yametume mbili 40. Baada ya 39. Unaweza rafiki unaona mwinjili si Petro alihubiri tu dakika ngapi? Unajua ukisoma hapo mahubiri ya Petro hata dakika mbili aishi. Msara 14 mpaka 39. Natumia dakika ngapi kusoma? How many minutes do you use to read? Eh? Nauliza, unatumia dakika ngapi kusoma mstari wa 14 hadi 39? Dakika tano zitaisha. Naomba nikuulize. Petro alihubiri dakika chini ya dakika tano. Watu wakaza, tufanye nini basi? Five minutes. Hello, uh, five minutes. Are they enough? Mkutano wa nje tu wa wale waanjilisi wanaonyofuaga msali mmoja wa Mathayo 11:28 njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na misiku angalau wao wanatumiaka nusu saa na wananyofua msali huu kabla wajaza kuti inawezekana mgonjwa mzigo wako ni magonjwa inawezekana mzigo wako ni ndoa inawezekana jo kwa Yesu aku akupumzishi Shida ni kwamba kama mzigo wako ni magonjwa pale kwenye ule muktadha inabidi ujua kwamba Yesu mwenyewe hawezi kukutibu ukaishi 
So mbele anasema hivi mzigo wangu ni mwepesi na nira yangu laini. Maana kama mzigo wenyewe ni ugonjwa, ukija Yesu anakuwa ugonjwa mwepesi. Kama nira pale ni dhambi, ukija Yesu anakupa nira laini. Dhambi ndogo ndogo. Kwa siku zote ukitaka kujua tafsiri ya kitu unabaki kwenye nini? Muktadha. Kwa hiyo nilikuwa nasoka wapi? Okay. Lengo nilikuwa nakuonyesha kwamba ule ms, i, i, kila alichokifanya Petro kwenye matanda ya mitume mbili haikuwa dakika mbili. Inawezekana alihubiri masaa matatu. Haleluya. Uwezi kumwambia Myahudi kwa maneno machache tena asiamini, akakuamini. Wakaokoka watu elfu tatu kwa kuambia maneno hayo. Dakika mbili. Nikuulize. Wewe ulichukua muda gani kushawishika na maandiko? Ukaamini njili. Kuna wengine hapa wamechukua miaka. Nani alichukua dakika mbili? Nataka ufikirie wewe siku mpaka kusema nao hey, kumbe sasa nimeelewa wokovu. Nikuwa kwenye sehemu nafundisha juzi. Nifundisha siku tano. Siku ya tano mmoja akasema sasa leo nimeokoka. Hapo <laughs> tamuongoza sala gani tena hapo? 5 days na mtu ah! Mmoja akasema umejibu maswali yangu yote. 5 days. Na 5 days yenyewe unapiga 2 hours to 3 hours. Umejibu maswali. Maana yake sasa imani imekaa. Sawa. Kwa hiyo usifikiri Usi, usi, usione ndio maana unaweza wakata tamaa kwa kumwambia mtu nusu saa alafu ajaelewa naomba tuje kuongea tena good pangeni another meeting angalia maneno mengine mengi na maneno mengine mengi sio stories za mtaa alikuwa anachambua maandiko si ni sawa eh petro alikuwa anafanya nini achambua maandiko kwa sababu huko juu alikuwa anafanya nini achambua maandiko kwa hiyo nini journalistic account Unasoma kitu ambacho kimefupishwa ni kama taarifa ya habari Taarifa ya habari unaona imekusanywa ndani ya taarifa ya habari Tanzania ndefu fupi natukua mda gani Lisali moja eh? lakini nakumbuka zamani Radio 1 tulipokuwa zamani nilikuwa nasikiza radio Saa mbili Radio 1 ilikuwa na hii ni taarifa ya habari kutoka Radio 1 Stereo Ilikuwa ni kwa ngapi? 15. Asidi 15. Ya 15 baada hapo unaekwa muziki au sio? <laughs> Zawadi ilikuwa nafuatilia kipindi ambacho kinachukua nusu saa Radio Tanzania Dar es Salaam. Nyam jamuijue Radio mjaikuta. Nyem mmekuta TBC FM na TBC Taifa. Radio Tanzania RTD RTD. Kuna kimya inaitwa inaitwa harakati. Hiyo hamjui pia. Usione hatuna hatuna nywele nyeupe ukajua si ni wajana. Kwenye <laughs> kwenye kipindi cha harakati inakusanywa matukio ya siku nzima yaliyokuwa captured yakaekwa ndani ya nusu saa. Na hapo bado kuna matangazo. Eh? Kuna matangazo lakini ndani ya nusu lakini kiukweli kuna tukio moja limetokea la masaa matatu. Okay mkutano ulifanyika ICC ICC Arusha Masaa mangapi? Matatu. Taarifa ikatolewa kwa muda gani? Dakika mbili. Unasemaje hiyo? Utajua utaona tu mkutano ilikuwa unahusu <laughs> namna ya kuwezesha vijana waje ya mali kujikwamua kiuchumi. Sawa. Sawa. Alafu anaojua watu wawili kwa kweli hii imekuja fursa nzuri ni nani nani dakika mbili zimeisha. Kwa nini kwambie? Ukisikiliza hiyo habari utajikuamua kiuchumi. <laughs> Haleluya. Kwa hiyo ni nini? Ni summary. Sasa sasa kwa Luka acho Matayo, Marko, Luka, Yohana na Luka tena. Matendo mtume kaandika Luka eh. Walikuwa wamefanya nini? Wameandika summary. Haleluya. Kwa watu wale unaona ma, mahubiri ya Yesu ya siku ya 40 anawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani basi enendeni. Alikuja akawakemea kito kuamini kwao. 
Alafu nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Wewe nifanye kama anafanya tukio zima. Mimi ni Yesu. Nimefuvuka bubu kudumu. Niko mtaa. Nimekuja hapa nikakuta wanafunzi moja Wamekaa kama waelewa ile. Thomas anasema naomba mkono. Nihakikishe. Naomba niguse na huku. Aha. Alafu wewe anasema Yeye hamniamini. Fumba vunyie. Niamini ni sasa. Una hapo ndo hiyo ndo tafsiri ya watu wengi kukemea. <laughs> Sio ya Yesu. Eh? Nani huyo? Nani mwingine aniamini hapa? <laughs> Nimuonyeshe. Alafu ukimaliza anasema hivi, nimepoa mamlaka yote mbingu ya duniani. Basi nendeni. Mimi naenda zangu kwa baba. Utaenda? Hawa ni wewe. Kama ni wewe utaenda. <laughs> utaenda wapi? <laughs> Kusema nini? Kwa lazima ndio maana unaona pale kwa 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 kwa, kwa Kleopa Luka 24 mstari 25 hadi 27 Kleopa na yule mwezakani abaje akaanza kutoka Musa na manabii wote akawaeleza katika maandiko yote mambo aliyo Musa yeye mwenyewe jamani eti hiyo imeisha Nimetumia dakika ngapi kusema ya maneno Sidhani kama moja imeisha akaanza kutoka Musa na manabii wote akawaeleza kwenye maandiko yote habari ile Musa yeye mwenyewe okay jamani nimeanza kutoka Musa mimi ni Yesu sasa nimeanza kutoka Musa na manabii wote nieleze ile maandiko yote habari za Musa mimi mwenyewe umeona hizo habari za Musa mwenyewe kwa kama alianza kwenye Musa alianza wapi mwanzo mmoja mpaka kumbukumbu la Torati akaenda akachambua vitabu vingine akapita zaburi mpaka malaki hapo akasema ah unasoma chini anasema hivi je mioyo yetu haikuwaka alipokuwa anatufungulia maandiko ni sehemu ya masaba ngapi na inawezekana walipogundua jamaa na wapiga shule walitembea taratibu sasa walikuwa natembea hivi kutoka imamu mpaka Yerusalemu anasema eh he na hiyo ah Ah, eh na nyingine kwa Musa pale alikuwa anamaanisha hii <laughs> wewe na hakika kama ilikuwa ni mwendo wa masaa mawili walitembea zaidi ya masaa mawili na sio kama hujawahi wewe mwenyewe kufundishwa njiani <laughs> kufundishwa njiani you take more times ndio eh yeah kwa sababu uwezi ku concentrate na ku take step <laughs> yani hapo inabidi mpunguze hatua sometime aje mbele au aonyeshe au aeleze yani you are, Unakitaka kuelewa Biblia go into the scene. Usikae kama audience. Kaa kama kama ningekuwa mimi Klopa na yule m... ongeweza mke wake na yule mtu wake ambaye hatujui kama ni mke wake. Eh? Kama ingekuwa ni wao na we uko pale ukasikia akaanza kutoka Musa. Maana yake lazima unajua ameanza wapi? Mwanzo kwa unaposoma uwe makini. Haleluya. Haleluya. Yeah. Kwa hiyo hiyo ndio hiyo ndio ni kwa sababu nini? Nimefikaje huko nisaidieni jamani. Ni mkogo makini sana. Eh? Aha, kwa hiyo ni summary summary of the summary. Na kwani hiyo nifikaje huko? Eh? Ku? Ah, kumadhimisha Mungu. Okay. Oh, kwa hiyo ni matendo yametumia kumi. Ah, I like this class. <laughs> Juzi zaka niandike kitu mtandaoni alafu nikasahau kuandika. Nitaa niandike. Napenda sana GFG kwa sababu <laughs> hata nikichemka Jumapili hii na hujasii Jumapili jao nikaja nikasema ni chemka Jumapili na baada wakansikiza tena. Au mtaondoka. <laughs> Haleluya. We are a very honest family. Hamna mtu anajifanya hapa anajua kila kitu. Akikosea anasema jamani eh mimi Jumapili leo nilitapia. Nilitapia. Haleluya. Unless kama wanataka heshima isiyo na maana. So kwa hiyo anayenaye kwa lugha anamwadhimisha Mungu. Kwa kwenye matendo ametume pale kumwadhimisha Mungu ni kufanyeje? Neno umetumia neno la Kiswahili Kiingereza to magnify magnification pale actually ni ku ni ku wangapi wanafahamu magnifying lens inafanya nini ku magnify inafanya kitu kilichoonekana kidogo kionekane 
kikubwa lakini kiukweli kile kitu sio si ni sawa eh kwa ule ukubwa uko wapi kwenye kitu kwenye lensi au kwenye jicho la mtazamaji si umeelewa eh kwa hiyo unapomtukuza Mungu unafanya yule anayemfahamu Mungu au anatakiwa ku au anayetakiwa kumfahamu Mungu auone ukuu wake kwa hiyo inamfanya msikilizaji kile anachokijua juu ya Mungu kipanuke zaidi na kiwe halisi kwenye mtazamo wake ndio kumagnify kwa haina maana haina maana unapomwadhimisha Mungu unapomagnify Mungu Mungu ndo anaanza kuwa mkubwa e, endelea e, endelea tena Mungu wa, Mungu wa vimbi kichwa la vimbi mwili <laughs> kwa pale ni nini ni hali magnification inatokea kwa nda, wapi ndani ya msikilizaji msikilizaji haleluya ndio maana kumadhimisha Mungu kwa kumadhimisha Mungu sio kusema baba ninakuadhimisha kwa kwa niulize kumsifia mkeo sio kusema mke wangu ninakusifia au kama watu wengine wanasema Yesu nakuimbia huko sio kuimba actually hata kusema Yesu na kuabudu sio kuabudu eh unaweza kumwambia mtu na kuheshimu na usimheshimu eh is that possible wangapi ah sasa nataka niuze wangapi amewahi kumwambia mtu na kuheshimu na moyoni mwao anajua hawaheshimu eh kwenye matukio unagundua hukoe kumheshimu haleluya haleluya imagine wewe ni mwanamke umeolewa na mwanaume alafu kila siku anamwambia mke wangu nakusifia sana yaani nakusifia sana unakaa kila siku anasema okay kuna siku tutamchana oya mbona unisifia sana kila siku anamwambia unanisifia Yesu ninakusifia Yesu ninakutukuza Yesu ninakuabudu hayo yote ni uongo haya muabudu sasa msifu sasa lakini nikisema wow eh eh unajua kinachofuata <laughs> kwa ku magnify ni kuzungumza kazi ya Mungu ni kuelezea ubora wa kazi yake ni kuelezea ajabu ya kazi yake ni kuelezea wingi wa upendo wake unamuelezea una jinsi alivyo kwa uhalisia the more you hear the more you magnify Mbona unajiandika hizo? Haleluya. Kadi unavyosikia ndivyo unavyo ndivyo unavyomwadhimisha. Wow, asante Mungu kwa wokovu. Kwa jitihada zangu nisingeweza kujiokoa. Umefanya kazi iliyo bora zaidi. Umemtoa mwanao kwa ajili yangu. Akafa kwa ajili ya dhambi zangu ili mimi nihesabiwe haki. Thus magnifying God. Haleluya unaeleza kazi yake haleluya umeelewana mpaka hapo kwa hiyo anenaye kwa lugha anamadhimisha Mungu kwa hivyo vitu viwili tulikava kwenye session mbili zilizopita kunena kwa lugha ni ishara kwamba Kristo amefuka na anakaa ndani ya mwamini kwa mwamini actually ana present kwamba mimi ni kiumbe kipya mimi ni uzao wa Mungu mimi ni familia ya Mungu. Mimi niko kwenye kizazi cha tofauti. Nimetolewa katikati ya wanadamu. That's why inaongea lugha ya kwetu. Naweza kunena na baba yangu na nikawa najengwa wakati nanena na baba yangu. Haleluya. Haleluya. Kwa ya pili ni kumadhimisha Mungu. Natumia lugha hiyo pia kueleza ukuu wa Mungu, ukuu wa kazi yake ya ukombozi na kazi ambayo anafanya hata sasa ndani ya mwamini that's vitu viwili vya muhimu kuna vitu viwili vya muhimu nataka leo pia tuvione in this sunday service ah tumemaliza recap 
Kumbe rikaa tumetumia hali sali moja. Basi <laughs> shule ya leo inatumia masaa mawili. Au machache. Machache yanaweza kama manne. Tuondoka saa 12 kwenda nyumbani. Leo si ikumbuke sabato na kuitakasa jamani. Tujisabatishe tu hapa. <laughs> Ukisoma matendo ya mitume mbili naomba turudie tena kusoma matendo ya mitume mbili I then to discuss some things hapa juu ya kunena kwa lugha Hata ilipotimia siku ya Pentecost meiona sikao nimefungua peke yangu matendo ya mitume mbili The book of Acts chapter 2 Meiona eh? Yeah. Ya, nataka ufungue kwenye Biblia yako hakisha kama unasema ndo ndivyo alivyo. Hata ilipotimia siku ya Pentecoste, walikuwa wako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla, naomba uchukue neno ghafla. Toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi, kukawatokea ndimi zao naona hilo kukawatokea eh? Kukawatokea ndimi zao gawanyikana na ndimi za moto waliokalia moja kila mmoja wao wote wakajaza roho mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama roho alivyowajalia kutamka lile neno ghafla ukisoma kwa haraka akili yako inaweza kupeleka kuhisi au kufikiria kwamba tukio lile lililotokea hakuwahi kulijua Kumbuka anayehadithia anayeandika hakuwepo kwenye tukio. Halo? Luka hakuwa mwanafunzi wa Yesu, hakuwa katika 12, hakuwa katika sabini, hakuwa 120, hakuwa katika wanafunzi 500. Tuko mpaka hapo. Kwa hiyo unaposoma ghafla yake hapa, inabidi utafakari ni ghafla ya namna gani? Ni ghafla kwa waliokuwa wanamuelezea wakitazama au ghafla kwa wanafunzi si ndio sababu kama luka amekusanya habari hizi ina maana alielezewa kwa tusome kidogo tumjue luka luka moja ghafla maana kuna wakristo mpaka leo wanasubiri wajiliwe na roho ghafla na watasubiri sana na hakika hiyo ghafla haitakuja nasema mimi kwa kuwa mstari wa kwanza luka moja moja kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu mambo kama walivyotuhadithia kama walivyotuhadithia sema kuhadithiwa kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuwa, kuyaona maana Luka mwenyewe amehadithiwa hakuwa shahidi hakuona Iko sawa eh Asema nimeona vema na mimi kwa kuwa nimejitafutia kwa usahihi. Sema nimejitafutia. Kwa hiyo Luka actually ni research paper eh. Ni presentation ya research. Sasa methodology hatujaonyeshwa. Eh? Hmm? Lakini angalau tunajua problem statement hapa. Eh? Amoni objectives amoni. Kama umefeli research njoo nikufundishe. Asema hivi kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu. Hiyo yenyewe sababu. <laughs> Kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo nimeona vema mimi nami kwa kuwa nimejitafutia kwa usahihi kukuandikia kwa taratibu. Kukuandikia kwa taratibu. Mtukufu Teofilo mtukufu. Upate kujua hakika mambo yale uliyofundishwa. Ina maana wengine walifundishwa habari za injili na utimilifu wa ahadi ya ukombozi wa mwanadamu bila kuwa na matayo. Sawa? Sawa? Sawa. Ndio maana leo ikipigwa marufuku matayo mpaka ufunue mpaka ufunue isipokuepo lazima uwe na uwezo wa kufundisha okovu kutokea mwanzo mpaka malaki. Sawa? Eh? Kuanzia wapi? Kuna nikisoma naona miti tu. Uti wa uzima mpe ujuzi wa mema na mabaya. Ninaona tu Israeli wakitoka Kanani kwenda visi. Ndio sasa anatakiwa kutumia habari hizo hizo kufundisha nini? 
habari za ukombozi haleluya yeah. kwa unasoma na matendo ametume hivyo hivyo matendo ametume moja kitabu kile cha kwanza kwa hiyo ni cha pili cha luka kitabu kile cha kwanza alikuandikia teofilo katika habari ya mambo yote ya aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha kwa hii anaendelea na ile ya pili Tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa nani je wanaf, kwa wanafunzi ili jambo lilikuwa ni what is happening to us? Nini kinatokea jamani? Petro, uone kama naanza kuongea lugha sijijua. Nishikilieni jamani. <laughs> na Yakobo, na uona ni na ipi? Ai 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 ai. Never. <laughs> Nei. Nada, meti. Hakuna. <laughs> Haleluya. Lakini ukisoma hivi kwa kweli inakuja kama ilikuwa ghafla na kwao. Jambo la kwanza haikuwa ghafla. Haikuwa pop. Haikuwa boom. Haikuwa surprise. Tuangalia kwa nini haikuwa surprise. Jambo la kwanza uhakika ni kwamba moja wanafunzi walikuwa wanakitarajia kile kilichotokea. They were expecting it. Na ndio maana hawakutawanyika. Waliambiwa baki mahali pale. Tutasoma misali kadhaa. Moja, wanafunzi walikuwa wakitarajia hicho kitokee. There is a reason kwa nini Yesu alitaka itokee siku ya Pentecost. Sababu hakuna jambo ambalo Yesu alikuwa anawaagiza watu wafanye ambao hayako kwenye maandiko mwanzo mpaka malaki. Kwa Pentecost ilikuwa na maana kwenye maswala ya karama za roho. Ilikuwa na maana. Haleluya. Kwa namba moja, wanafunzi walikuwa wakitarajia kile kilichotokea. Namba mbili, walikuwa wanakitamani. Kwa sababu tunajua karama za roho ni za kutamanika. Mwanadamu anatakiwa kutamani ili azione zifanya kazi desire. Tumia neno desire. Gifts works with desire. Kwenye kwenye Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa mwisho pale sasa moja anasema takeni sana karama zilizo kuu takeni sana takeni sana Utaka sana sio kutaka kidogo eh Covet earnestly ndio kiingereza wanapotumia King James Ku covet earnestly neno la Kigiriki zelo ambao unapata zila si Kiswahili kiingereza eh zelo z e L double O ambayo maana yake ni Z E L double O O O maana yake ndo double O The law maana yake to burn with desire to be heated or to boil with envy yani kitu unakitaka sijui nani ambaye kutaka kwa zili eh kuna kitu unakitaka mpaka mpaka utaki kitu chochote kusije kukipata. Yule nani ameko? Mwa kwa na zili na kitu chochote. Nini? Au siri yako? Sema yani hapa lazima afebeki afekipa. <laughs> That's zili. La, la, lazima hiki kifanye kazi. Wanyo watu wengi kana mazaro zifanye kazi kwa sababu ni kama vile roho hebu nishikilie roho nisababishie basi <laughs> niunganishi ndio wala nipe upako <laughs> nipake mwaka wa kumi bado nasubiri tu upako zilo ndio maana neno linalofanana na to to covet ni neno envy 
Mwenye mana MV kiswahi chake Ikama kuhusudwe Ni husuda eh? Husuda Au na nye na mita Tafsiri mana husuda Kuhusudu Inaweza kama na negative meaning au positive Kasa kwenye karama Atakiwa tu uwe na zelo Uwe na u, Uwe na Umawai kwa Sasa mjai kwenye jangwani Tani, Angatu wa mjai kwenye jangwani Arafu wakaisi kiu Na jinsi wanafo tamani Mito ya maji Na kumbuka wimbo anani Kama ayala Atamani hivo mito ya maji Oh, bafsi yangu ya kutamani Nafsi yangu ya kutamani Oh, yangu ya onakiu Kama ayala Atamani hivo mito ya maji Oh, nafsi yangu Ya kutamani Ni <laughs> Ni jaze Kwa ya likuambia Roo mtakatifu na jaze kwa nyimbo Nikisema hapa tuje roo mtakatifu Naaza kuimba Hapi yonika hapa kasi hapa Ni jaze Roo mtakatifu Karibu na we Ni ze Furaha ya uko O Nafsi yangu Ya kita Iza ni njimbo za hatu amba haja okoka Kwa fikiru kuimba kama Daudi ni sifa A new creation has the spirit of God. Kiumbe kipia, tawana baada ya kumbele, anaweza kunena kwa lugha any time. Wala hawezi kuomba ujazo wa roo mtakatifu. Unajazo waje roo mtakatifu? Siku hile siku ya kwanza unapoekewa mikono, ndo unijazwa. Sao, hiyo unaweza wakajazwa kila siku. Mna kumbe? You can be filled by the spirit every day. Wangapi lewa majazwa roo? Kwa yibada hii, kama ulinena kwa lugha, ndo unijazwa roo. Tutayona leo, sindi yo? Hello? Kwa ujazo roo mdakatifu siyo function of prayer. Ni jaze. Chukua tu. Firiton. Kwa ya mwakea mdomoni. Kwa ya kujaza firiton. Kwa roo mdakatifu ana, you can choose actually to be filled. You can choose, eh? Eh? Aha. Kumbe mpo. Ndwa ana muimbago uimbo. Mana kia unavuta uwebo. Kutokea wafi. Kule mbali. Kutapu uimbo kabisa ulikuwaga mzuri sana. Sijui kwa nyo sikuizi. Siwezi kuimba. Hata baati mbaya. Kuna simu likuwa bafuni mekani. Kata kuimba hafu kaja. Meimba tu. Maino mawili nikasewa. Raka dana maso. Saste kwenele na ujinga. Ujinga unavutia. Sama yeza wele nyimbo nyingi, zazo nyimbo za dini, siyo za nyimbo za wakofu. Ok, kwa hiyo tumesema ya kwanza, wanafuzi walikuwa kitarajia kile kilicho tokea. Kama kuna taraja, it means walikuwa melezewa. Sindi yo, eh? So you expect. Namba mbili, walikuwa kitamani. Namba tatu, walihusika kwenye operation. Kwa sababu, kama wana kitamani kitu, maana yake you know when to apply it, operation. Ok. Walizo wapashu kwa sabu, wakaanza kunena kwa luga. Kama roho halifu wajalia. Kazi ya kujalia ni ya roho, kazi ya kunena ni ya kwao. Sindi yo, eh? Wakaanza. Sio roho wakaanza. Wakaanza. Kwa walikoparate. Walikoparate. Namba ane, walikuwa na ujuzi wa kile kinacho endelea. Kwa nini? Karama zinafanya kazi kwa ujuzi. Nakumbuka? Wakorinto wa kwanza, wakumna mbili msaidi wa kwanza. Paulo asema, kwa bari ya karama za roho, sitaki mkose kufahamu. So gifts work with knowledge. Kwa luka ni pop! Woo! Hey! 
Hii nini kinaendelea? Kwa Petro inaeleweka. Sasa hapo nimetoa summary, alafu angalie facts kwenye maandiko. Tufanye observation, tuanze na ipi? Ya kwanza, ya nne, walikuwa wanajua. Si ndio? Walikuwa wanafanya nini? Wanajua kinachoendelea mitume. Wajua ukisoma upewe matendo ya mitume mbili kuna mambo mengi tumeyajua kwenye matendo ya mitume mbili ambayo yamesababisha karama za roho zifanye kazi. Sawa? So, Nilikwambia juzi. Mambo ya Mungu au karama za roho zinaweza zikawa stendi kazi kwa sababu zifuatazo. Moja ya kuto kujua, pili ya kujua. Tafsiri. Kuto kujua kitu sahihi au kujua kitu kisicho sahihi can limit it. Kama mtu anajua kujaza na mtaratibu swala maombi ataomba nijaze. Alafu asubiri Mungu amjaze. Wengine watawekea mikono, moja nikwambie, ukiwaekea watu mikono na wajanena kwa lugha kuna sababu zifuatazo. Moja hawakuelewa au pili kuna kitu wanachokijua kinachowafanya wasinene. Kuna mtu nilikuwa namwambia ujazo wa roho ikawa kizungumkuti. Wengine wote wamenena yeye kasimama kama lima sayuni. Baadhi sasa mimi nitafanyaje ndio siwezi. Kumcheki kumbe ana kimeo guilt. Nini kuna jambo nimewahi kulifanya nikajua Mungu atanisamee tena. Hiyo hiyo ni sababu tosha au hiyo kutonena. Sawa? Kwa hiyo inabidi ufanyeje? Umuondoe kwanza hapo. Sawa? Ili aweze kufanya nini? Baada ya kufundishwa haki kwa imani, msamaha wa Mungu. Ukisema tu jamani njoni mbele ambao hajaenda kwa lugha. An, yaani ananena kabla hajafika. Haleluya. Haleluya. Nilikuwa namsikiza siku moja pastor Chris Onainga alisema alienda Zambia kwenye kanisa moja ambalo wamefundishwa kwamba wanaotakiwa kuniena kwa lugha ni viongozi. Sani sani. Alafu mpaka ufike range ya kuniena kwa lugha una madarasa unapitia. Mpaka ukolifa na wanaweza usifaulu. Kwa hiyo mpaka unene. He! He! Ah ndo wale ukiwaona unawasalimia kwa heshima. Kwa hiyo ukisikia raka baba wewe unakuja kanisa lini na wiki mbili tulia. Kwa hiyo tena bado unashika adabu. <laughs> Alivonda sikuila akaona hapa kuna shida. Kila watu akiomba anaona viongozi wanaomba. Watu wengine wameka M, wame mute. <laughs> Press M. Akaanza kuf, 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 kufungua maandiko kuonyesha ya kwamba ahadi ya roho na kunena kwa lugha karama zile ni kwa ajili ya watu wote. Lakini wakati huo mchukanya amekasirika wana endelea kufafanua namna hiyo. <laughs> Ile hujasema simameni tuombe. Kanisa lime burst into tongue. Watu wengine walikuwa na kiu, unajua kama kama ayala. Walikuwa kama ayala. Eh tena sio ayala, ayala wanatamani wa, mita ya maji. It's like like wow! Unaona watu mbona wana garagara chini? They have been waiting for it. Wako ya madarasa ya kuhakikisha wana qualify. <laughs> karama za Mungu za ndio inaitwa karama. Kisha inaitwa karama maana gift freely given. Gift is freely given. Wangapi wana ukiomba 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 zawadi. Ukapewa sio zawadi. Hayo ni majibu ya maombi. Na wangu naomba unletee zawadi leo. Hapana. <laughs> Hapo mejiwa mambi yako, mwana asuye. Hei kwa zaani wana kei kwa ni maopi ya mjivi. Kwa zaani ni, ya wow, thank you so much. Wow, asante wakuni consider, that's the gift. 
Sawa eh? Lakini yule ambaye amesema simu ya kwanza, leta zawadi basi baba nani? Baba nani usisahau eh? Baada ya sawa mimi. Sawa nane. Au baba nani? Usisahau mwenzio, nimejiandaa kwa ile zawadi. Nimeleta kiwi kwa hapa. <laughs> Abo ataka juisi hapo. <laughs> juisi enye ya pera. <laughs> Sasa, <laughs> ya pendi juu ya siya pera, na msema mtu mwingine siyo ye. <laughs> Kwa na gundua, to call it gifts of the spirit, ina maana ni kitu ambacho mepewa bure. Hallelujah. Hallelujah. Ikiwa na vigezo na masharti siyo bure. Yo melipia. Sumerewana mbaka hapo. Kwa yo, kwa yo, something that you know can stop the operation. It is not always something that you don't know. Kwa unaezo kwa na jua kitu, kika limit operation yako. Hata, hata kama ni kuombea wa gonjwa. Imagine mtu wa kwanza kumuona na ombea wagonjwa ameanza na story ilikaa mlimani siku ya 40. Nilipokuja Mungu akaanza kunitumia. There is no sense wangu kama mlimani siku ya 40 na kuomba na kutoka na kuanza kutumika. No, inawezekana siku hizo 40 ujinga wako ulikuwa unapigwa unakungutwa. Hmm. Ulikuwa unakuwa una, unakungutwa ujinga wote. Wewe umekuja umetumia siku ya 40 kwa understand nguvu ya Mungu. Mweza kwa naeza kwa kwa leo, kesho wakaika mikono juu wa kumchu wakabata hafi. Lakini kwa sababu memuona, mtungaji unaye mkubali, ni watu wa mahali pajuu palipo inuka. Na weo unakulaka bagi ya mjini. Hafu kaletua mgonjwa, mwenye ugonjwa, sawa na ulile uliona kwenye TV. Sa, hmm, iyo anaweza tunani. Yule. <laughs> Hallelujah. Ninapenda namna ambapo Petro alisema pale ambapo alimwombea ile kiweta akapona. Unajua alisema kitu ambacho kiliwastonishwa Yahudi. Alisema sio kwa nguvu zetu wala kwa utawa wetu mtu huyo ametembea. That's actually ime totally ime remove kuonyesha kwamba uponyaji ni karama ya Mungu. Sio jitaza mwanadamu. Wala uwezo wa kuponya sio karama ya, sio jitata za manadamu. Ni karama ya roho ndani ya mtu. Nasima, tutazameni sisi. Tutazama sisi, why sisi? Kwa sababu, we are, we have Christ. Hallelujah. Kwa hiyo, unawana kicho tendeka pale, wale watu lazima walielea. Sabi, neno pale, sio kwa utawa wetu ni devote, devotion. Devote mana yake, unapoomba, namna unavoomba, unavojitoa kwenye maombi, namna unavo unavotoa sadaka ni devotion matumikio ya imani namna unavyofanya anasema wow mtu kama huyo lazima nguvu za Mungu zende kazo za devotion ha, ni mtu mtaua mbaya zaidi walikuwa wanaelekea hekaluni wakaponywa kabla ibada ijaanza umeelewa mnaenda Kanisani mnamkuta mgonjwa nje na mtembeza kabla ibada. Baada tujaomba kwanza. Tunahitaji masaba ngapi? Matatu ya maombi tuanze kuombea wagonjwa. Petro na Yakobo wamekuja wame kabla ya devotion. Hajaanza kunena kwa lugha. Lazima itakuwa Wayahudi wasema mambo gani haya? Haleluya. 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 Ukifikiri ya kwamba lazima ufanya mambo kadhaa Mungu aanze kutumia most of the time unakuwa legalistic. Na siku ukianza kutumika baada ya vitu hivyo unawatesa wengine sana. Unajua kuna watu wanachukulia tu paka kwa Mungu rais rais. Kuna gharama mpende. Sikia <laughs> sivyo wasema wasema hapa ukiwa na mgonjwa sema mpigieni baba. <laughs> Unakuta mtu mwenye pepa na garaga Jamani mpigieni baba. Wewe, timu wa madude wewe. Aleluya. Tunayelewa mbaga hapo, eh? Kwa hiyo, tulikuwa hapi, jamani. Walikuwa na, na ujuzi, sindio, eh? Ya, yeah, walikuwa na ujuzi. Na huo ujuzi tunayuaje. 
Kwanza wakaanza kunena kwa lugha. So they know what to do. Kwenye matendo ametume moja nne, mbili nne, wakaanza kunena kwa lugha. Namba mbili Petro alianza kuchambua kinachoendelea sio kwenye kichwa kwa kutumia maandiko. Alianza kusoma Yoeli mbili nane na thelathini Maneno ya mtume mbili Unaona pale anasema lakini Petro 14 akasimama pamoja na wale 11 akabaza sauti yake akawaambia enyi watu wa Yahudi na enyi wote mkao Yerusalemu ijueni jambo hili mkasikilize maneno yangu wow ready to teach now sivyo mnavyodhani watu wao hawakulewa kwa maana ni saa tatu ya mchana lakini ili ni lile lenenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli he knew what's happening kwa hiyo akaanza itakuwa siku za mwisho hiyo ni Yoeli ngapi mbili nane hadi thelathini na ndio maana anapomaliza huko anasema hivi Msara wa saa 2 anasema hivi bado niko mbili saa 2 Yesu huyo Mungu alimfufua na sisi sote tu mashahidi wake saa tatu basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa baba ile ahadi ya roho amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia ni baada ya kuchambua maandiko and this is the evidence ya kwamba Yesu amefufuka ndio maana amekimwaga mnachokiona hiki leo Halo. Kwa hata Petro alijua ujazo wa roho ni udhihirisho ya kwamba Kristo amefufuka na ameketi mkono wa kume wa baba. Si ni sawa? Iko sawa mpaka hapo. Kwa Petro alijua. Kama Petro alijua, wanafunzi wake, wanafunzi wake walijua, si ndio? Eh? Wanajuaje? Kwa sababu Yesu aliwafundisha Aliwafundisha kutokea wapi? Kwenye maandiko matakatifu, mwanzo mpaka malaki. Tunajuaje? Luka 24. Luka 24, Yesu alitumia siku 40 kuwafundisha. Acha ukichoma kwenye matendo hapa. Matendo hapa mstari wa 3. Anasema wale matendo moja tatu. Matendo moja tatu. 